yun, welcome back to my channel again mga tol nandito tayo ngayon sa what is color grading ano nga ba ang color grading uh, discuss ko muna ngayon ano ba ang definition ng color grading ito as per the wikipedia color grading is the process of improving the appearance of an image for representation in different environments on different devices various at attributes of an image such as contrast, color sat saturation, detail, black level, and white point, etc. etc. Na nababother ako mga, sa mga tanong about color grading kasi ang unang tanong nila is paano ba mag color grade? Ano ba ang color grading? Bakit hindi ko ma-achieve yung gusto kong look ng film ko kahit naka-color grade na? Yun, hindi siya basta-basta kasi uh, as in parang uh, porket narinig mo lang siya. Ah, ang ganda ng pagka-color grade na sa video niya. Hindi po ganun yun. Uh, technically, para uh, sa kalaman nyo rin, hindi rin po ako genius pagdating sa videography. Na-apply ko lang din naman yun. May yung mga natutunan ko sa mga nakasama ko, mga veterano, mga... Yun, at gusto ko rin i-share sa inyo kung ano yung mga natutunan ko sa kanila sa akin uh, hindi ko hindi siya dapat natin unang-unang itatanong for example sa mga yun alam mo yun sa mga veterano mga uh, videographer kasi sa totoo lang pagtatawa ng kanila kasi maraming dapat i-consider bago ka mag color grade una anong picture profile ang gamit mo so yung iba alam nila yung flat picture profile yung log s log kung Canon man yan Canon si lag pero sa mga high-end camera nila, cinema camera nila na C-series yung mga C200, C300 pero yung mga DSLR nila wala silang uh, c lag mga DSLR, I think yung EOS R lang na bagong labas nila, mirrorless yun ang meron, pero normally yung mga ginagamit natin na uh, M50 ATD, yan, wala po siyang c lag flat picture profile. So, merong mga hack na ginagawa doon cine style para ma-install yung flat picture profile at meron din mga, ayun, less contrast, less saturation ang ginagawa sa picture profile para magmukhang flat. Pero, hindi pa rin yun yung, yung, yung exact na paraan para mag, makakapag color grade ka ng as in mailabas mo yung color grade na gusto mo. Depende pa rin sa camera kasi ang mga camera natin technically specs wise meron niyang mga capability na kaya niyang i-store yung RGB colors uh, red, green, blue normal kasi di ba TV screen natin RGB yan nakikita nyo pag tinitigil nyo ng super zoom may maliliit na parang dot dot at tatlong kulay lang yan red, green, blue pero yung mga bago ngayon screen siguro marami na basta yung mga color combination niya mga dot dot technically ganun yung camera natin may capability ganito yun normally mga camera ngayon mostly is 8 bit lang mag shoot kaya nyo i-shoot 8 bit per second an 8 bit video camera output pictures where the RGB values quantize to 1 256 level and 10 bit camera quantize to 1 of 1024 levels sa picture mapapansin niyo pag nag color grade kayo meron kayong napapansin na parang eh, parang nagpi-pixelize ibig sabihin kasi yung range na yon doon sa mga dot dot since na record natin siya ng 8 bit lang kumbaga hindi siya ganoon karami yung raw detail niya ang mangyayari nun parang malalaktawan niya yung mga ibang dot doon kasi wala siyang details doon eh Mala, hindi to related sa memory card natin na makita nila ah mbps to 8, 100 mbps yung memory card ko bakit hindi niya kaya yun, na, yun, yun naman yung speed ng data kung paano niya isave sa memory card gano kabilis yung memory card mo so hindi siya related doon ito related na doon sa specs ng camera kung anong kaya niyang isave na detail para ma-save niya mismo yung actual uh, video so kung pansin niyo yung, yung color grading na yan mayroon pang mas malalim na ibig sabihin so hindi naman ibig sabihin na mag shoot ka ng uh, flat picture profile ganun na yung output nya pag kinolor grade mo yung mga example ng mga 10 bit or 12 bit higher na camera is yun na yung mga cinema camera yun yung talagang pang ginagamit sa mga hollywood movies di ba? 
So, ang layo nung ano natin ng ng camera natin para doon kasi nga syempre mahal 'yun. Kumbaga talagang kaya siya mahal talaga as in minsan yung ibang camera million talaga yung presyo niyan kasi nga ganoon siya ka ano eh ka ano bang tawag doon ka komplikado. May term doon na tawag na kung ganoon siya ka complicated kumbaga. Hindi siya basta-basta kaya siya ganoon ka mahal. Yung 8 bit natin pag kinolor grade mo siya lalo na heavy color grading wala eh uh, mawawala yung details kasi sa videography lagi nyo isipin uh, hindi importante rin una yung uh, pagka color grade nyo importante dyan kung tama ba yung kulay ng video nyo for example yung skin tone number one hindi siya dapat mag green yung balat or bluish yung balat ng tao alam mo yung typical na ano ng skin tone kasi yung iba ang ginagawa yung mga advance na to ay mga orange and teal look na yon naririnig nila sa Hollywood. So tama yon, uh, orange and teal. Kaya lang merong kung ang camera natin is kaya lang i-shoot ng 8 bit at hahabulin mo yung uh, orange and teal look na yon sa color grading. Ang mangyayari niyan parang ano eh. Alam mo yung kutis natin, may mga pores yan, hindi na siya makikita. Kasi ang mangyayari magiging digital di- digital digitized basta yun na yung magiging digital look na siya hindi na siya nat- natural hindi ko ina-advise na mag-shoot tayo ng flat picture profile for the sake na mag color grade na-advise ko yung flat picture profile for example, mag-shoot ka ng gabi mas, mas advantage ng mag-shoot ng flat picture profile kasi uh, kaya mong habulin yung shadow niya yung details ng shadow kaya mong i-adjust editing pero yung color grade siguro very less na lang Lagi nyo isipin na yung color grade is yan yung parang pinakalas na kailangan step na kailangan mong gawin. Hindi yung pag mag-shoot ka halimbawa or vlog or may gagawin kang short film, isip yung pagad ano yung color grade. Uh, baliwala yun. Kumbaga sa, sa makeup, siya na yung pinakahuli. Siya na yung pinaka parang ano. Ang foundation is yung of course number one is content, story. Siyempre, kahit anong ganda ng quality ng video mo, kung wala rin sense yung video mo, yung film mo, wala din eh. Is, is isang typical na video lang. Pero kung meron kang istorya, di ba, kahit anong quality pa yan, kahit mobile phone pa yan, uh, talagang papatok siya. Ay, yung, yung um, ang pinaka-advice ko uh, sa mga nag-uumpisa, huwag tayong mag-focus sa color grading. Bukod sa lada, hindi ko kaya dinidiscourage dini, dini na wag kayo na mag-color grade or what. Pero yung capability ng camera natin, may limitation yan. Pero hindi ibig sabihin, lilimitihin na rin natin yung, yung sarili natin doon. Marami kasing pwedeng ano eh, uh, tawag dito. Bukod sa color grade, pwede mo siyang alam mo yung pinaka simple, yun na yung maganda eh. Pinaka natural look, yun na yung pinaka maganda as long as maganda talaga yung story mo. Ang number one factor talaga sa videography as you know, ang tini- ako sa ngayon dati hindi po alam to. Ah, uh, ngayon tinitingnan ko pati yung uh, alam mo yung hibla ng buhok. Ngayon, kasi yung mga sa sinian daw pag nanood ko yung mga balbas nila, talagang kitang-kita mo yung kahit isang piraso ng balbas nila. Dynamic range yun yun talagang parang pinaka-importante. Pangalawa na lang or pangatlo siguro yung ano color color grading na yan. Kasi syempre, number one talaga, color correction. Kung yun yung talagang number one factor na kailangan nyo i-consider. So, yun lang guys. Uh, sana may natutunan kayo about color grading. Ano ba ang color grading? Uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para sa marami pang tutorial na ganito at tips para sa mga low-budget filmmakers dyan, videographer. So, see you next time mga tol. Bye!